ghi nhận tại chốt liên ngành kiểm soát dịch Covid-19 ở chân cầu Vĩnh Bình, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Chiều ngày 9 tháng 7, lượng phương tiện từ hướng tỉnh Bình Dương đổ về thành phố Hồ Chí Minh khá đông, gây tình trạng ồn ứ. Lực lượng chức năng đã phải căng mình làm việc dưới nắng nóng và lượng phương tiện đông đúc đổ dồn về chốt. Tại chốt, tất cả người điều khiển phương tiện xe máy, xe ô tô, xe tải đều phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 3 ngày trở lại thì mới được phép di chuyển. Với các trường hợp giấy xét nghiệm quá thời hạn 3 ngày hoặc không có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 sẽ được yêu cầu quay trở lại. Đối với các tài xế ô tô, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, kiểm tra giấy tờ và giấy xét nghiệm. Trường hợp tài xế không có giấy tờ theo quy định, lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe hoặc đăng kiểm xe, tài xế sau khi quay đầu mới được nhận lại. Tương tự, người điều khiển xe máy nếu có giấy xét nghiệm âm tính sẽ được yêu cầu khai báo y tế và cho qua. Trường hợp không có giấy xét nghiệm sẽ được yêu cầu quay đầu. Từ mình dưới lên trên này thì mình mới tới đây thì mình mới biết thôi. Thì bây giờ thì nếu mà không cho qua thì mình bắt buộc mình phải quay về và mình sẽ làm giấy xét nghiệm để mình qua mới chạm một buổi nữa mà. Mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục giải thích và yêu cầu những người không đủ giấy tờ quay trở lại, một số người dân vẫn cố tình di chuyển vào để đưa ra các lý do khiến khu vực thường rơi vào tình trạng ách tắc. Trên quốc lộ 1K, lực lượng chức năng triển khai chốt kiểm soát tại ngã ba đoạn giáp với tỉnh Bình Dương. Ở chiều ngược lại, Bình Dương cũng triển khai một chốt kiểm soát đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về. Ở chốt kiểm soát với người từ Bình Dương vào thành phố Hồ Chí Minh, người dân cũng được yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm âm tính và khai báo y tế trước khi qua chốt. Trường hợp không có cũng được lực lượng chức năng yêu cầu ra về. Một cán bộ tại chốt cho hay, áp lực tại các chốt khá lớn do lượng người đổ về đông. Trong khi đó, đa số người dân không nắm thông tin nên lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian để giải thích. Cán bộ này đề xuất việc triển khai các băng rôn kích thước lớn hướng dẫn người dân và thông báo kỹ việc phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được di chuyển. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO A vòng pháp luật TB.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.